tourisme, directement inspiré de ce qui se fait à New York depuis le début des années 90. Certains habitants, surnommés les Greeters, proposent une visite gratuite de leur quartier, un phénomène qui séduit de plus en plus de villes. Voyez le reportage de Catherine Rougerie avec Vincent Pifteau. Ils viennent de New York et ils l'attendent avec impatience. Patrick Lucard sort du métro, il est analyste financier et il va faire découvrir à ce jeune couple Paris. Au petit groupe se joint une étudiante en géographie. Bienvenue dans l'univers des greeters, du verbe anglais to greet, accueillir. Le principe, faire visiter gratuitement sa ville ou son quartier, comme à des amis, loin des sentiers battus. Cela vous changera de Notre-Dame, la tour Eiffel. Vous allez voir bien autre chose. Et c'est parti pour une visite de 4 heures. Direction les Serres d'Auteuil. Après Amsterdam et Rome, ce jeune couple a mis le cap sur Paris et il n'est pas déçu. Être à l'extérieur de la ville, loin des gens, dans le calme. Vous ne pourriez jamais imaginer qu'on est à Paris. Puis place au marché de boulogne billancourt pour enchanter les papilles. Tout le monde veut goûter Très bon. Si vous visitez avec quelqu'un qui connaît, qui vit dans la ville, vous apprenez bien plus. Une rencontre riche des deux côtés. Tout le long de la, la promenade, on a parlé autant de Boulogne et beaucoup de New York. Euh, et c'est ça qui... Euh, la manière dont ils vivent, ce sont des, euh, la manière dont ils voient les choses. Euh, c'est ça qui est intéressant. Les Gritters sont nés dans les années 90 à New York. Le succès est immédiat. États-Unis, Chine, Russie, Côte d'Ivoire, Argentine, Australie. Aujourd'hui, les Gritters sont essaimés dans plus de 25 pays regroupés dans un réseau mondial. Et pour profiter d'une balade, il suffit de se connecter, de choisir son pays et de réserver.